ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சம்மர் ஸ்பெஷல் இதுக்கு எல்லாருக்கும் இது ரொம்பவே பிடிக்கும் இது ஒரு ட்ரிங்க் இது ரோஸ் மில்க் இது பொதுவாக பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ரோஸ் மில்க் பொதுவாக நம்ம கடையில் வாங்கி சிறப்பை வாங்கி நம்ம பால் அப்படியே கலந்து குடிப்போம் இது வந்து எப்படி ரோஸ் மில்க் வந்து அந்த சிரப் நம்ம எப்படி வீட்லேயே தயா தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்ககிட்ட காட்டுறேன் நம்ம இது வீட்லேயே செய்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குதுன்னு இது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இது ஆக்சுவலாக என்னோடய அக்கா சிஸ்டரோட ரெசிபி இது ரொம்ப நல்லா சூப்பராக செய்வாங்க ரோஸ் மில்க் இது அவங்களோட ரெசிப்பி இது நான் இந்த ரெசிபி அவங்க டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையானது இங்கே ரெண்டு கப் சுகர் ரெண்டு கப் சுகர் தேவை ஒரு கப் பண்ணி இங்கே கா டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக ராஸ்பெரி கலர் ராஸ்பெரி கலர்னே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா ரெட் கலர்னு போட்டிருப்பான் ஆனால் கலர் உங்களுக்கு போடும்போது ராஸ்பெரி கலருக்கு வந்துடும் கா டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக இது அரை டீஸ்பூன் ரோஸ் எசன்ஸ் கா டீஸ்பூன் சிட்ரிக் ஆசிட் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் நான் எடுத்து அளவு எப்போவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் அளவு தான் நான் சொல்லுவேன் அதான் நம்ம டம்ளர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி டம்ளர் அளவு தான் இந்த டம்ளரில் ஒரு கப் தண்ணி ரெண்டு கப் சுகர் கா டீஸ்பூன் சிட்ரிக் ஆசிட் அரை டீஸ்பூன் ரோஸ் எசன்ஸ் கா டீஸ்பூனுக்கும் பாதியாக ராஸ்பெரி கலர் இப்போ அடுப்பில் இந்த மாதிரி கிண்ணை கிண்ணை வச்சுக்கோங்க அடுப்பை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கப் சுகர் அதில் போட்டுப்போம் அதுலேயே இந்த ஒரு கப் தண்ணியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ளேம் ஹீட்டை வந்து நீங்கள் மீடியமில் வச்சுக்கிட்டா போதும் நல்லா சக்கரை கரையிற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க இப்போ இதோட நீங்கள் சுகர் போட்டாச்சு தண்ணி போட்டாச்சு இப்போ இதோட நீங்கள் நம்ம இங்கே வச்சு கா டீஸ்பூன் சிட்ரிக் ஆசிடும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சிட்ரிக் ஆசிட் கலக்கிற மாதிரி சக்கரை கரைய வச்சும் தண்ணியை கொதிக்க விட்டால் போதும் இப்போ சக்கரை கரையட்டும் இதில் இப்போ நம்ம இங்கே வச்சு இந்த சக்கரை தண்ணி சிட்ரிக் ஆசிட் இது மூணும் போட்டு கலந்துங்க பாருங்கள் தண்ணி கொதிச்சிச்சு சக்கரை கரைஞ்சிச்சு இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு சக்கரை எதுவும் தெரியல இப்போ நீங்கள் இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா சக்கரையெல்லாம் அதை கரைஞ்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஏன்னா நல்லா கூல் டவுன் ஆகணும் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இங்கே வச்சுருக்க ரோஸ் அசன்ஸ் அண்ட் இந்த கலர் ரெண்டையுமே அதில் ஆட் பண்ணணும் நல்லா ஃபுல்லாக கூல் டவுன் ஆக வைங்க அதுக்கப்புறம் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே நம்ம செஞ்ச சக்கரை தண்ணி சிட்ரிக் ஆசிட் கலந்தது நல்லா கூல் ஆகிடுச்சு நல்லா ஆறிக்கு இப்போ இதோட நான் இங்கே வச்சுருந்த அரை டீஸ்பூன் ரோஸ் அசன்ஸ் கலக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட நம்ம இங்கே வச்சு இந்த ராஸ்பெரி கலரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலரையும் போட்டாச்சு இப்போ ரோஸ் மில்க் சிரப் ரெடி வீட்லேயே செஞ்ச ரோஸ் மில்க் சிரப் இந்த பாருங்கள் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் நல்லா ட்ரையாக உள்ள பாட்டில் கிளாஸ் பாட்டில் இல்லாட்டி ஏதாவது நல்லா ஸ்டெரிலைஸ் பண்ண பாட்டில் இல்லை புதுசாக உள்ள பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அந்த மாதிரி இதில் ஊற்றி வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கலாம் இது எப்படி கணக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் கலந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாலில் வந்து இதை கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் கலர் உங்களுக்கு ரோஸ் மில்க் கலர் தெரியும் தேவையான அளவை ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் சர்க்கரை எதுவுமே வேண்டாம் நல்லா சில்லான பாலில் காய்ச்சின பாலாக இருக்கணும் இல்லை பேஸ்டரைஸ் மில்காக இருக்கணும் நல்லா சில்லான பாலில் தேவையான அளவு இதை ஊற்றி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்தீங்கன்னா சம்மருக்கு ரொம்ப நல்ல ட்ரிங்க் இது இது வீட்லேயே செஞ்ச ரோஸ் சிரப் 
செஞ்சு பாருங்க இப்போ நான் இதை எப்படி பாலில் கலக்குறதுன்னு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ இங்கே சில்லான பால் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு கிளாஸ் பால் அப்படின்னா இந்தமாதிரி ஊற்றி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ சில்லான பால் ரோஸ் மில்க் சிரப்பை கலந்தாச்சு ரோஸ் மில்க் இப்போ ரெடி இப்போ நீங்கள் இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு கப் அளவு இருக்கும் இதுக்கு நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அந்த சிரப்பு ஊற்றிருப்பேன் நான் இல்லைனா டீஸ்பூன் எட்டு டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி கணக்குக்கு நான் ஊற்றிருப்பேன் இதை நீங்கள் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கலர் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த ராஸ்பெரி கலரை டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த சிரப்பை ஊற்றிக்கலாம் செம்ம ஸ்பெஷல் ரோஸ் மில்க் ரெடி செஞ்சு பாருங்கள் இதை உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்லேயே செஞ்ச ரோஸ் மில்க் சிரப் இது நம்மளே வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெஷல் இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கி செய்கிற சிறப்பை விட செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கலாம் ஏன்னா அது ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி நம்ம சிட்ரிக் ஆசிட் போட்டுக்கிறதுனால கெடாது இந்த சிறப்பு செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சதுன்னா என் வீடியோஸை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்